بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا قيل ومن أبا يا رسول الله قال من عطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا وأن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إهداء عشرة ركعة يسلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يسلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يسلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يسلي ثلاثا رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود الترمذي والنسي ومالك وأنه البيهقي وأحمد Allah Baka Rabbul Alamin Samustu Prusang Sah Salatim Salam Piyo Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mirupur Azkir Bishay Bustuh Che Tarabir Rakatir Shongkya Shampurki Tarabir Rakat Koto E Bishay Che Alo Chana Kurti Ki Prutham Shuru Kurbu Arakti Chotto Bishay E Shampurki Seta Hoch Che Tarabir Namaz Artahat Jodir Namaz Duto Bhinno Bhinno Namaz आलादा आलादा सलात न कि एकोई सलातेर एकाधिक नाम ये विषय जो दिन निजे थे के बोली ताहले बोलवे जे इटा आपना व्यक्ति को तो मौत आमादेर मौत वा आमादेर मज़हब आलादा जो दी अन्न कुनो मज़हबेर इमाम बा इम्मा बा अल्लामा देर मौत बोली शाफी बा मालिकी बा हम्बली बा आज़र महदिस ने किराम तादेर म ऐसुन आजकल आलोचना के विषय वस्तु हो चें पूरों टाइ हनाफी मज़हबेर ओलमादेर बक्तब बिरालोक तारा की बोले चें हनाफी मज़हबेर आई मै किराम ओलमा आजकल कर मोतो मॉल विषय मौला ना ओलमा ना छुट्टी के रोते तादेर मज़हबेर जैसा ओलमा तादेर मज़हबेर मुहद्दिस तादेर मज़हबेर फकी तादेर बक्तब बाप प्रथम जो विषय की आलोचना करो से तारावी और तहजुद एक नाम ना दुई नाम दुई नाम ए सम्पर्क सही मत हे एक सलातर एक नाम एकाधिक नाम रही जेमन तारावी ओ नाम नाम हे तहजुद ओ नाम नाम हे टैमुल्लैल ओ नाम नाम हे सलातुल्लैल ओ नाम नाम हे क्याम रमदान من قام رمضان إيمانا واحد سبعا قفر له ما تقدم من زنبي تلبى أستي نام بولام كين تو نماز كي جي أكتي نمازير نام راتير نماز إيشا ثكي فجر ماجه جا بوراهاي نبي كريم صلى الله عليه وسلم جا بوريشن 
সেই নামাজটার নাম হচ্ছে এই পাঁচটির নাম তাহার যুদ্ধ বলতে পারেন সলাতুল্লাহ রাতের নামাজ রাতের সলাতে বলতে পারেন টিয়ামুল্লে রাতের দীর্ঘ লম্বা দাঁড়িয়ে থেকে নামাজ পড়া হ্যাঁ টিয়ামের রমজান রমজান মাসে বিশেষ করে টিয়ামের আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়তো এই জন্য টিয়ামের রমজান তাহাজুদ মানে ঘুম ত্যাগ করা সলা সলাত তাহাজুদ হজুদ মানে ঘুম নিদ্রা আর তাহাজুদ মানে ঘুম পরিত্যাগ করা তো ঘুম পরিত্যাগ করে দুনিয়া ঘুমায় আর তাহাজুদ আদেকারী ঘুম পরিত্যাগ করে এই জন্য তাহাজুদুর নাম এই নামাজের নাম হচ্ছে তারাভি এই জন্য যে তার হাতুন মানে বিরতি দেওয়া আরাম করা আর লম্বা যেহেতু নামাজ হইতো নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরামদের জামা নাই তাবেইনদের জামা নাই ওই জামান নবী সাল্লামের জবান মোবারক থেকে তারাবি শব্দ কিন্তু বেরোয়নি কোনো হাদিসে দেখাতে পারবেন না যে নবী সাল্লাম এই নামাজটিকে তারাই বলেছেন বরং সালাফি সাহের সাহাবাই কেরাম তাবেইনদের আমলে লম্বা নামাজ যখন হইতো নবী সাল্লামের সুন্নত মোতাবেক তখন প্রত্যেক চার রাখাতের পরে এটা বিরতি হইত যার পানি পান করার পানি পান করলো যার একটু বিশ্রাম করা বিশ্রাম করলো যার একটু এদিক ওদিক করার করলো তারপরে আবার নামাজ শুরু হলো তো তার আউই মানে হচ্ছে বিরতি দাও বা বিশ্রাম করা এখান থেকে ইস্তেরাহা শব্দটি ইস্তেরাহা বিশ্রামাগার ইস্তেরাহা বলা হচ্ছে হ্যাঁ যে কমিউনিটি হলগুলো কি ইস্তেরাহা বলা হচ্ছে আরবি ভাষায় ইস্তেরে বসুন হ্যাঁ আরাম করুন বলছে না আপনি যদি কোনো জায়গায় যান কোনো আরবির অফিসে কি বলবে সম্মানের সাথে যদি আপনাকে বলে তাহলে কি বলবে ইস্তারি তো শিফ রাখুন বিশ্রাম করুন হ্যাঁ আর যদি সাধারণ ভাষায় বলে আপনি বুঝেন না আর সেও আপনাকে অত গুরুত্ব দেয় না তাহলে কি বলবে ইজলিস বস তাই না ইজলিস তো তারাবির নামাজ আর তাহার যুদ্ধের নামাজ তাহলে একই নামাজ কিন্তু মজহাবধারী অধিকাংশ আলেমরা আর বিশেষ করে হারাফি মজহাবের আলেমরা কি বলে যেটা প্রসিদ্ধ তাদের কাছে সেটা যে তারাবি আলাদা নামাজ আর তাহার যুদ্ধ আলাদা নামাজ তারাবি শুধু রমজানে পড়া হয় আর যেটা হচ্ছে বিশ রাকাত বাস কমও না বেশি না বিশ রাকাত আর তাহার যুদ্ধ কোনটা যেটা সারা বছর পড়া হয় আর যার সংখ্যা হচ্ছে আট রাকাত আর তিন রাকাত এগারো রাকাত অথবা এর একটু কম বেশি বুঝলে নেবে এটা এটা হলো মজহাবি ভাইদের বক্তব্য যে তারাবি তাহার যুদ্ধ আলাদা জিনিস তাহলে তাদের কাছে রমজান মাসে তাহার যুদ্ধ আছে তারা এই বিশ রাকাত পড়ে নিল আর তাহার যুদ্ধ আছে তারা তাহার যুদ্ধ কত হ্যাঁ আট রাকাত তিন রাকাত এগারো রাকাত বেতর সব এটা হচ্ছে তাহার যুদ্ধ ওটা তারাবি নয় তাদের কাছে ওটা তেয়ামে রমজান নয় ওটা হচ্ছে তাহার যুদ্ধ এই বক্তব্যটি কোন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় কোন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় একটি সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় যে তারা বি আলাদা তাহার যুদ্ধ আলাদা দুই নম্বর কথা হানাফিদের যারা গবেষক ওলামা মহাদিস তাদের যারা তাদের মহাক্কিক তারা এই বিষয়টি সম্পর্কে হক কথা ইনসাফের কথা ন্যায়সঙ্গত করা কথা হাদিস ভিত্তিক কথা বলেছেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন ভারতের দেওবন্দি মহাদেশ প্রখ্যাত আলেম আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমাহুল্লাহ তার বক্তব্যটা পেশ করি আপনাদের সামনে তার বক্তব্য তার কিতাবে রয়েছে তার কিতাবের নাম হচ্ছে ফাইজুল বারি তার এই বক্তব্য তার আর একটি কিতাবে রয়েছে ফাইজুল বারিটা হচ্ছে সহি বখারির ভাষ্য সংক্ষিপ্ত ভাষ্য বা ফুটনোট টিকা আর আর একটি কিতাব তার হচ্ছে আল আরফু শেজি এটা হচ্ছে ত্রিমিজির সারা ত্রিমিজির ভাষ্য দুটোই তার লিখা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি এই দুটো কিতাবে এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন আল্লামা মোবারক করি রহমতুল্লাহ আলী তার প্রখ্যাত মিশকাতের সারা ভাষ্য মিরাতুল মাফাতিতে বলছেন এলম জেনে রাখো ভালো করে আন্না তারাউিহা ও কেয়ামা রমাজান ও সলাতুল লাইলি ও সলাত তাহাজুদ এফি রমাজান এই বারাতুল আনসাইন ওয়াহিদিন জেনে রাখো যে তার আবি আর রমজানের কেয়াম কেয়াম রমজান ও সালাতুল লাইল আর রাতের সলাত ও সালাত তাহাজুদ আর তাহাজুদের সলাত এই নামগুলি হচ্ছে রমজান মাসে যদি পড়ে এবার রতুন আনসাইন ওয়াহেদিন একটি জিনিসেরই নাম একটি এবারত একটি নামাজের নাম ওয়া ইসমুল্ল সলাতিন ওয়াহেদা সেটা হচ্ছে একই নামাজের নাম সলাতুন ওয়াহেদা মানে একই একই নামাজের নাম ওয়াল্লাহ তাহাজুদ ও ফিরামাজান তাই রাত তারাবি 
রমজান মাসের তাহাজ্জুদ তারাবি থেকে ভিন্ন নয় যেটাই তারাবি ওটাই হচ্ছে তাহাজ্জুদ লিয়ানহু কেন লাম ইয়াসবুত মিন রিওয়ায়াতিন সহিহাতিন ওয়া লা দাইফাতিন আমি যে কথাটি বললাম তার ভাষায় শুনুন কারণ প্রমাণিত নয় না কোন সহিহ হাদিস তারা সহিহ রিওয়ায়াত দ্বারা ওয়ালা দাইফাতিন না দুর্বল কোন হাদিস দ্বারা এমন কি দুর্বল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় আননান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লা ফি লায়ালি রমজান সালাতাইনি তত্ত্ব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের রাতগুলিতে দুই নামাজ পড়েছেন সালাতাইনি দুই নামাজ পড়েছেন এক নামাজের নাম হচ্ছে তারাবিহ এশা পড়ে পড়ে নেছেন আর আর এক নামাজের নাম তাহাজ্জুদ সেটা হয়তো শেষ রাতে পড়েছেন এই রকম কোন রেওয়ায়াত না সহিহ আছে না যাইফ আছে এহদাহমত তারাবি একটা নাম তারাবি ওয়াল উখরা তাহাজ্জুদ দ্বিতীয় নামাজের নাম তাহাজ্জুদ এই রকম কোনো প্রমাণ নেই ফা তাহাজ্জুদু ফি গায়রে রমজান ওয়া হুয়া তারাবি ফি রমজান রমজান মাস ছাড়া অন্য মাসে যেটা নাম তাহাজ্জুদ গায়রে রমজানে রমজান ছাড়া 11 মাসে যেটা নাম তাহাজ্জুদ সেটার নাম হচ্ছে ওয়া হুয়া তারাবি ওইটাই হচ্ছে তারাবি ফি রমজান রমজান মাসে কামা ইয়াদুল্লু আলাইহি হাদিস আবি যাররিন ওয়া গায়রিহি যেমন আবুজা রাজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত হাদিস আর ও ছাড়া অন্য অন্য হাদিস প্রমাণ করে ও এলেই হে জাহাবা সাহেব ও ফাইজিল বারি আর এটাই হচ্ছে মজহাব মতামত কার ফাইজুল বারির লেখকের ফাইজুল বারির লেখককে বললাম আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাই মিন আল হানাফিয়া কোন মজহাবের হানাফি মজহাবের মুহাদ্দিস তিনি তাকে ভারতের ইবনে তৈমিয়া বলা হয় মানে তার স্মৃতিশক্তির প্রখরতার কারণে এত তার স্মৃতি যেমন স্মৃতিশক্তি খুব মশুর ছিল ইবনে টাইম রামতুল্লাহ আলাই অন্য ভাষায় ঝগড়া হয়েছে বুঝেননি কিছুই কিন্তু মুখস্থ হয়ে গেছে রেকর্ড হয়ে গেছে এইরকম ঘটনা এই দুইজনের জীবনীতে বর্ণনা করে যারা জীবনী নিয়ে আলোচনা করছেন ইবনে তাইমিয়ার আর আনোয়ার কাশ্মীরি হাইসো কালা তিনি বলছেন কে বলছেন রাতের নামাজ দুটো হচ্ছে কি একই নামাজ যদিও তার ধরন বা গুণাবলি বিবরণ কি খানিকটা ভিন্ন ভিন্ন কেমন পার্থক্য তারাবি তাহার যদি দেখা যায় একই নামাজে কা আদামিল মহাজাবা আলাদ তারাবি ও আদা ইয়াহাবিল জামা যেমন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম ত্রিশ দিন সর্বদাই প্রতি রাতে তারাবি পড়েনি মহাজাবা মানে কন্টিনিউ তারাবি তিনি পড়েননি ওইভাবে জামাত করে তারাই মানে জামাত করি আর কি জামাত করে সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে নামাজ তিনি পড়েননি কন্টিনিউ ওয়াদা হেবিল জামা আর জামাতে নামাজ তারাবি নবী সাল্লাম তিন দিন পড়েছেন হ্যাঁ পক্ষান্তরে তাহাজ্জুদ তাহাজ্জুদের নামাজে কোনো জামাত নেই কখন নবী সাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাজ মানে অন্য অন্য মাসে রমজান ছাড়া অন্য মাসে জামাত করে নামাজ পড়েছেন তাহাজ্জুদ এটা করেননি তাহলে এই ধরনের দিক দিয়ে পার্থক্য তাহাজ্জুদ মানে রমজান ছাড়া অন্য মাসে ওই নামাজটা বিনা জামাতে পড়বেন কেউ যদি বলে যে না আমি গ্রামবাসীকে নিয়ে তাহলে আমার দেখা দেখি অনেকে তাহাজ্জুদ পড়ে আমরা জামাত করব তাহাজ্জুদের জামাত পড়ে রমজান ছাড়া অন্য মাসে জামাত করব বলবো যে না এটা সুন্নত নয় সুন্নতের খেলাফ নবী সাল্লাম করেনি সাহাবারা করেন রমজান মাসে তারাবির জামাত করব মানে ওই ওইটাই কে আমি রাতের নামাজের জামাত করবো সুন্নাত রমজান মাসে সুন্নত অন্য মাসে সুন্নত নয় এইটুকু পার্থক্য আর তাহাজ্জুদের নামাজ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সারা বছর ধরে পড়েছেন হ্যাঁ সারা বছর ধরে পড়েছে রমজান মাসে রমজান মাসে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম জামাত সহকারে একসাথে কন্টিনিউ মানে তিরিশ দিন পড়েননি একে একে বাকি দিনগুলি ঘরে পড়েছেন আর তিনটে দিন জামাতের লোকেরা পেছন থেকে শরিক হয়েছে যেমন এ সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে ইনশা আল্লাহ তালা সময় হয়তো আজকে হবে না এই বিষয়টা সম্পর্কে হাদিসগুলি পেশ করব কোনো সময় তারপরে তারাবির নামাজ ও আদা হাফি আউ্লাইলে তারা তান কখনো কখনো রাতের প্রথম ভাগে এসা পরে আদায় করা ও ইস আলী হেলা সাহারি ওখরা আর কখনো কখনো ভোর রাত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া লম্বা তারাবি পড়ে ভোর রাত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া এদিকে তারাই বলবেন এসা পরেই পরেই পড়ছেন এটা কিসের গুণ তারাবির নামাজের গুণ তাই না কিন্তু তাহার যদি নামাজের গুণ সাধারণত কি দেখা যায় যদিও যায় যাচ্ছে এসা পরে পড়ে নাও কিন্তু 
এটা শেষ রাতে শেষ তৃতীয় অংশে বেখেলাফি তাহাজুদ বারোটার পরে বলে কোনো শরীয়তে নাই এটা আছে যে যত আপনি বিলম্ব পড়বেন তত ভালো তবে যদি লম্বা নামাজ কেউ চার পাঁচ ঘন্টা পড়ে তা আগে শুরু করে দিতে পারে কোনো অসুবিধা নেই বেখেলাফি তাহাজুদ তাহাজুদ এর থেকে ভিন্ন ফাইন্ন কানাফি আখির ইল্লাইল তাহাজুদের নামাজ সাধারণত শেষ রাতে পড়া হয় ওয়ালাম তখন ফি হে জাহিল জামাত আর তাহাজুদের নামাজে জামাত হয় না বলছে যে দুটো নামাজের এই ধরনের ভিন্নতা প্রমাণ করে না যে দুটো নামাজ আলাদা আলাদা পৃথক দুটো নামাজ পৃথক পৃথক নয় তাহলে ওর নাম তাহাজুদ সাধারণত বলা হয়েছে কিন্তু নামাজ একই নামাজ আলাদা আলাদা এক রাতে তারাবিও পড়ছে নবী সাল্লাম আবার তাহাজুদ আলাদা পড়ছেন তারাবি পড়া হইল লোকজন কিনে আবার তাহাজুদ আলাদা করে শুরু করছেন এইরকম নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে মিন রেওয়ায়ত মিন রেওয়ায়তে সাহি হাতেন ওলা জাইফা না কোনো সহি রেওয়ায়তে রয়েছে না কোনো জাইফ রেওয়ায়তে রয়েছে এখন দ্বিতীয় বিষয়টি যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে তারাবির রাকাতের সংখ্যা কি এ সম্পর্কে তিনটি হাদিস রয়েছে তার সময়ের স্বল্পতে একটি হাদিস শোনাব সহি রেওয়ায় তারাবির নামাজ রমজান মাসে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম কত রাকাত পড়েছেন আল্লাহ নাসন আলবানী রহমতুল্লাহ আলী তিনটি রেওয়ায়ত সংকলন করেছে বিভিন্ন কিতাব থেকে তার প্রথমটি যেটা খুব মশহুর সেটা আপনাদের সামনে শুরুতে পড়েছি আর ওটাই পেশ করি আর তারপরে হানাফি অলমাই কে রাম এই তারাবির সংখ্যা সম্পর্কে রাগাত সম্পর্কে কি বলেছেন তা আপনাদের সামনে পেশ করব আবু সালমা ইবিন আব্দুর রহমান তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আয়সরাজি আল্লাহ তালহাকে জিজ্ঞেস করলেন যে কেই ফাঁকা না সলাত রসুল্লাহ সাল্লাম তাহলে রসুল্লাহ সাল্লামের নামাজ কেমন ছিল ফি রমজান রমজান মাসে জিজ্ঞেস করছেন মানে তিনি তাবেই আবু সালমান প্রখ্যাত তাবি তিনি জিজ্ঞেস করছেন রসুল্লাহ সাল্লামের সলাত সম্পর্কে রমজানে কেই ফাঁকা না সলাত রসুল্লাহ সাফি রমজান রমজান মাসে রসুল্লাহ সাল্লামের নামাজ কেমন ছিল মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালহাকে জিজ্ঞেস করছেন রমজান মাসে কেমন নামাজ ছিল যখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে স্বাভাবিক প্রশ্ন মানে রমজানের ফরজ নামাজের কথা নয় তাই না তাহলে রমজানের ফরজ আর অন্য মাসের ফরজ পাঁচাক্ত ফরজ একই রকম তাই না হ্যাঁ দিনের কোনো নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেননি সলাত দোহা বা আর কিছু বরং রাতের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন যেমন অন্য রেওয়ায়তে রয়েছে যে রাতের নামাজ এই বলে স্পষ্টই ওই বর্ণনায় রয়েছে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো তখন মা এসা রাজি আল্লাহ তালা না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের প্রিয়তম স্ত্রী এবং নবী সাল্লামের বিবিদের মধ্যে সাহাবি মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফাঁকি ইহা জ্ঞান আর অনেক হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন অনেক পুরুষ তার সমান হাদিস বর্ণনা করতে পারেন মাত্র কয়েকজন সাহাবি ছাড়া তার থেকে বেশি হাদিসকে বর্ণনা করে আয়সা রাজি আল্লাহ তালানা থেকে দুই হাজারের বেশি হাদিস বর্ণিত রয়েছে তো তিনি বলছেন মা কানা রসুর উল্লাহাম ইয়াজিদ ফি রমাদান আওয়ালা ফি গাইদি আলা এহদা আশারাত রাকাতান রসুল্লাহ সাল্লাম রমজান মাসে হোক ওয়ালা ফি গাইরি অথবা অন্য কোনো মাসে হোক আরও এগারো মাস মা কানা ইয়াজিদ বেশি করতেন না মা কানা ইয়াজিদ মানে বেশি করতেন না বাড়াতেন না আলা এহদা আশারাত রাকাতান কত রাকাতের উপর এগারো রাকাতের বেশি তিনি পড়তেন না পড়তেন কেমন করে ইসাল্লি আরবান চার নামাজ পড়তেন চার নামাজ মানে এক সালামে চার নামাজ বুঝাইনি কারণ এটা নবী সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় যে এক সালামে চার পড়েছেন হ্যাঁ রাতের নামাজ রমজান মাসের বরং দুই দুই করেই সালাম ফিরতেন কিন্তু এখানে সংক্ষেপে প্রথম যে চার রাকাত হইতো খুব লম্বা হইতো এই কথা বলছে আবার একটু বিরোধী দিয়ে আবার যে চার হইতো দুই দুই করে ওটা খুব লম্বা হইতো এ কথাটা বোঝাবার জন্য একসাথে চারের অঙ্ক এখানে উল্লেখ করেছেন তার সৌন্দর্য সম্পর্কে আর তার দীর্ঘতা সম্পর্কে কত যে লম্বা আর কত যে সুন্দর নামাজ হইতো তুমি জিজ্ঞাসাই করিও না 
আমাদের বাক ভঙ্গে মেরে বলি না হ্যাঁ উরুদরা বলে আরে মত পুছো বলে না আরে ঠিক আশা করিও না এই ব্যাপারে বলতেই হবে না এই ব্যাপারে বলে না জিজ্ঞাসা করিও না তার সৌন্দর্য কেমন ছিল আর তার লম্বাই কেমন ছিল দীর্ঘতা কেমন ছিল সুমাই সালাসান তারপরে তিন ডাকাত নামাজ পড়ে তিন ডাকাত কেমন করে পড়তেন এ হাদিসে বর্ণনা করা হয়নি কিন্তু অন্য অন্য হাদিসে বর্ণন রয়েছে তিন ডাকাত একসাথে পড়লে মধ্যখানে মাগরেবের মতো সন্নতটাকে গণনা করা হয়েছে অথবা রাতের নামাজ শুরু করার আগে হালকা দুই রাখার নামাজ পড়ে দিন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বলেছেন সেটা ছিল যেমন হাফিজ মাজার রহমতুল্লাহ আলী ফতুল বাড়িতে বিষয়টা বলেছেন আর তৃতীয় হাদিস রয়েছে জাবির আবদুল্লাহ রজি আল্লাহ তালা আনহমা থেকে তাতে রয়েছে যে রাসুরুল্লাহ সাল্লাম রমজান মাসে সাল্লা বিন রাসুরুল্লাহ ফি শাহের রামাদান আর সামান এরা কাতিন আট রাকাত নামাজ পড়লেন ও আউ তারা আর বেতর পড়লেন আট রাকাত নামাজ পড়ে বেতর পড়লেন এইভাবে এই হাদিসটি ইমাম আবু নাসের আর মারুয়াজি তার কেমুল্লাহ নামক কিতাবে ইমাম তাবরানি এবং হাদিসটির সনদ হচ্ছে হাসান এই হাদিসটা পেশ করি দিই যাতে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আট রাখাত পড়ার পরে বেতর পড়লেন ফলাম মাকানাতিল কাবেলা ইজতামা আফিল মসজিদ আগামী রাত যখন হইল তখন আমার মসজিদে ভিড় ভাড় করে জমা হয়ে গেছে নামাজ পড়ে ওরা যাও না আর আমাদের আশা হলো এই এখন যা নবী বেরিয়ে আসবেন আর আমাদের নামাজ পড়াবেন ফালাম নজাল ফি হে আমরা ইন্তিজারি করতে থাক অপেক্ষা করতে থাকলাম হাত তা আসবা না এমনকি ফজর হয়ে গেল সকাল হয়ে গেল সোমবার দেখাল না ফাকুল না রসুল আল্লাহ আর তারপরে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে বললাম হে রসুল ইজতাম আল বার হাফিল মসজিদ আমরা গত রাতে মসজিদে এসেছিলাম এই আশা নিয়ে যে আপনার পিছনে আপনি শুরু করেছেন এই নামাজ এই লম্বা নামাজ পড়ব আমার আশঙ্কা হয়েছিল যে এত আল্লাহকে সুন্দর লেগেছে এই নামাজ যে তোমাদের ফরজ না হয়ে যায় এই জন্য বেরিয়ে আসিনি এই জন্য আমি নামাজ পড়াতে বেরিয়ে আসিনি এখন বাকি থাকলো অলমাই আহনাফ হানাফি অলমাই কেরাম তাদের গবেষকরা এই তারাবির রাকাত সম্পর্কে করেছেন মাঝহাবের না হাদিস মোতাবেক ফতোয়া দিয়েছেন এই সম্পর্কে আমি সময় যদি সাত দেয় তাহলে বিশ্বের কাছাকাছি উক্তি শোনাব আর সময় না সাত দিলে যতক্ষণ সময় সাত দেবে ততক্ষণ আমি আপনাদেরকে হ্যাঁ শোনাবো ইনশাল যে তারাবির রাকাতের সংখ্যা হানাফি অলমাই কেরামদের কাছে কত ছিল প্রথম উক্তি আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রাহেমাহুল্লাহ তিনি তার কিতাব আল আরফুস সাজি তেরবিদের সারা ভারত থেকে দেওবন্দ থেকে ছাপা সেই কিতাবে তিনশো ত্রিশ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ওয়ালা মানা শাহ মিনাত মিন তসলিম আন্না তারাগি হাহু কানাত সামানিয়া সামানিয়া তো রাকাতিন ওয়ালা মানা সামানে কোনো উপায় নেই লামানাসা মানে কোনো উপায় নেই মিন তাসলিম এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া যে আন্না তারাবি আহু নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের তারাবি কানাত সামানিয়া তো রাকাতিন আট রাকাত ছিল এ কথা মানা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই ওয়ালাম ইয়াসবত ফি রেওয়ায়াত মিনার রেওয়ায়াত কোন হাদিস দ্বারা হাদিসের কোন হাদিস দ্বারা কোনো বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় না তারাবি আর তাহাজুদ আলাদা আলাদা পড়েছেন রমজানি 
संख्यार दिखाई प्रथम बक्तव्य मुबारकुल विशेष कारण झेड़े दिए भय ओहिर जमाना ओही चल से आल्ला के पचंद लेगे यही रखम लम्बा नमज जो पढ़ी फरज हो जो पी और फरज हो ग पाँच अक्त छह जाए रमजान मासे बड़ो मुश्किल हो जाए तो नबी करीम सर ये छो बजर हानाफी एक जन बड़ो फकी छें विभिन्न हानाफी फेकार कितब भाष्यता रही है आल्लम इबनुल होमाम हानाफी तीन तरह कितब जे हेदायर व्याख्या हेदायर तरह भाष्य आज रमजान मासम नबी करीम सल्लाम से विशेष कारण ऐड़े दिए तर शुन तीन नम्बर अथवा चार नम्बर अपना गुणबें अल्लामा अब्दुल हाइल नबी रहमतुल्ला आलि तरह एक भाष्य रही है बेकायर सारा बेकायर सारा बेकाया हे हेदायर पर हानाफी मजहब फेकार प्रसिद्ध कितब जीबी मद्रासा कमी मद्रासार देशी चर्च जमाते पढ़ा है तरह कलकता आलिया ढाका आलिया आलेम फजले पढ़ा है आप पढ़े और पढ़िए को एककाले तो सारा बेकार भाष्य लम्बा भाष्य रही है आरबी भाषा भारत आलेम लखनऊ क्योंकि आरबी भाषा ओमदत्तुर रेय नामक एक भाष्य लिखे बेतर पड़े आगे लोक नहीं लिखे 
যা রাসুল উল্লাহ সাল্লাম রাতের নামাজ অভ্যাস ছিল বর্ণিত আছে যে ওমার ইবনে আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলী খেলাফত যুগে জনগণ রাসুল উল্লাহ সাল্লাম সন্নতের অনুসরণে আশায় এগারো রাখাত পড়তেন তাহলে খলিফা যে নাই পরায়ণ খলিফা ওমাইয়া বংশের সবচেয়ে ভালো খলিফা যাকে খলিফায় আসেদ বলা হয়েছে পঞ্চম খলিফায় আসেদ বলা হয়েছে আলী রাজি আল্লাহ তাল খেলাফতের পরে যদিও মধ্যখানে এক বড় জ্ঞাত ছিল এবং মার আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহের জামানায় সেটা ছিল কাছাকাছি আপনার নব্বই থেকে নিয়ে একশোর মধ্যে এই সময়টা হিজড়ির এই সময়টাই সেই সময়ে মদিনায় কত রাখাত পড়া হইতো এগারো রাখাত পড়া হইতো দেওবন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতার নাম জানেন ইংরেজ আমলে দেওবন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেন কে কাসেম নানতবি রহমাহ এই মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম নানতুবি রহমতুল্লাহ আলী তার কিতাব রয়েছে ফয়ুজে কাসেমিয়া ফয়ুজে কাসেমিয়া তার আঠারো পৃষ্ঠা লিখছেন ফার্সি ভাষায় যেহেতু কিতাবটি রয়েছে লিখছেন ইয়াজদা আজ ফেলে সারুয়ার সাল্লাহ সাল্লাম আকাদাজ বাস্ত ইয়া আকাদাজ আস্ত বলছেন ইয়াজদা মানে গেল ইয়াজদা মানে কি এগারো হ্যাঁ দাহ মানে দশ আর ইয়াজদা মানে এগারো আর দোয়াজদা মানে বারো এই জন্য ফাতেহা দুয়াজ দাহাম আর ফাতেহা ইয়াজ দাহাম শুনেছে না শোনেন নেই হ্যাঁ মিলাদুল নবী কি ফাতেহা দুয়াজ দাহাম আমার দেশের বিদাতি ক্যালেন্ডার সবই বিদাতি ক্যালেন্ডার প্রায় ওই জন্য ওই ফাতেহা দুয়াজ দাহামের ছুটি থাকে আর ফাতেহা ইয়াজ দাম মানে হয় ওইটা হচ্ছে ফাতেহা ইয়ের আব্দুল কাদির জিলানির ইয়াজ দাহাম তো ইয়াজ দাহ এগারো রাকাত আজ ফেল এ সারোয়ার মানে সারোয়ার এ কায়নাত নবী কে সারোয়ার নবী সাল্লাহ বলছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের আমল দ্বারা প্রমাণিত আকাজ আস্ত অর্থাৎ এটাই হচ্ছে বলিষ্ঠ প্রমাণিত এটাকে মাসিক তাহারি কলারাও তাদের তাহারিকের এক সংখ্যাতে উল্লেখ করেছেন এই উক্তিটা এই বিষয়ে ছোট্ট একটি পুস্তিকা আমার ছাত্র জীবনে উনিশশো পঁচাশির দিকে উনিশশো পঁচাশি ছিয়াশিতে বেনারসে পেয়েছিলাম পাকিস্তানের কোনো একজন আলেমের লেখা ভুলে গেছি কারণ অনেক দিন আগে কিন্তু পড়ে অনেক উপকৃত হয়েছিলাম মাত্র হয়তো তিরিশ থেকে চল্লিশ পৃষ্ঠা ছোট্ট একটা পুস্তিকা হবে উর্দু ভাষায় লিখিত রাকাতে তাদাদ তারাবি রাকাতে তাদা তারাবি আর ওলামায় আহনাফ তারাবির রাকাতের সংখ্যা আর হানাফি ওলামা ওতে আর কোনো আলোচনা করেন সব হানাফি ওলমাদের বক্তব্যগুলি প্রায় ত্রিশ চল্লিশটারও বেশি হবে মনে হয় আমি আপনাদের সামনে বিশটা বলার ওয়াদা করেছি দেখি বিশটা পৌঁছানো যায় কিনা হানাফি জগতের বড় মহাদেশ তবলিক জামাতের প্রাণ যিনি হ্যাঁ কে প্রতিষ্ঠাতা নাই প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস সাহেব এর প্রাণ যিনি তাদেরকে কোর্স দিয়েছেন কে ইলিয়াস সাহেব তো কোর্স দিয়ে যান নি যে কী করবে তারা ওই মসজিদে মসজিদে পড়বে ওটা দিয়ে গেছেন জাকারি সাহেব জাকারিয়া কান্দলবি রহমাহুল্লাহ তিনি তার একটি কিতাব রয়েছে হাদিসের খেদমতে হাই যদি এইসব ওলামায় কেরাম হাদিসের খেদমতে কোরআনের খেদমতে থাকতো তাহলে সহি রাস্তায় থাকতো কিন্তু তাদের সুফিবাদ সর্বনাশ করেছে আকিদার সুফিবাদে যদি না ঢুকতো তাহলে তাদের সর্বনাশ হতে না ভালো ভালো মানুষ সুফিবাদে ঢুকে গিয়ে সর্বনাশ হয়েছে মৌলানা জালাল উদ্দিন রুমি যদি ওই ভন্ড এর ওর নাম কি সামস্তাব রেজি সামস্তাব রেজি জাহেলের এই সুফির গুমরাহিতে না পড়ে তো জালাল উদ্দিন রহমি গুমরা হয় না আপনার ওই চরমানের কিতাবগুলিতে লিখেছে যে জালাল উদ্দিন রহমিকে এমন করলো শেষ অবস্থা যে তোমার যত কিতাব লাইব্রেরি সব কি করতে হবে জ্বালিয়ে দিতে হবে জ্বালিয়ে দিতে হবে মনে আছেন আপনার জ্বালিয়ে দিতে হবে তা যেই ব্যক্তি ইসলামিক কিতাবকে জ্বালিয়ে দিতে বলে তাহলে আধ্যাত্মিকতার উন্নতি হবে তাহলে রুহানিয়া তার মারিফত হাসিল হবে ঠিক সে কত বড় গুমরা এ সামস্তাব রেজি সামস্তাব রেজির গুমরাহিতে খপ পরে এই সুফি ইজমে যদি না পড়ে তো জালাল উদ্দিন রুমি গুমরা হয় না এই রকমই বেশ কিছু আলামারা রয়েছে যারা ভারত উপমহাদেশের বড় বড় আলেম হওয়া সত্যি একদিকে যদি দেখে নজর দিন বড় বড় খেদমত হাদিসের খেদমত আরে কোরআনের খেদমত আর একদিকে সুফি ইজম পেশ করে ওয়াদাতুল উজুদ আর শিল্প ফরিতে লিপ্ত হয়ে গেছে আউজ বিল্লাহ আল্লাহ পাক যেন হেফাজত করে রব্বানাকের বড় নিয়ামত হেদায়ত তার একটি কিতাব রয়েছে হাদিসের সারা মোয়াত্তা মালেক হচ্ছে হাদিস ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলের এটা বোখারির আগে লিখা তাই না ইমাম মালিকের জামানা ইমাম বোখারির আগে 
হ্যাঁ তো ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ ইমাম আবহানিয়ার পরে পরে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলের দ্বিতীয় ইমাম ইমাম আবহানিয়ার পরে ইমাম মালিক তারপরে ইমাম শাফি তারপরে ইমাম আহমদের জমানা তো ইমাম মালিকের মোয়াত্তা মালিকের একটা সারা ভাষ্য লিখেছেন কে কে বললাম জাকারিয়া কাঁদলুবি তিনি সেই ভাষ্য লিখেছেন তার নাম হচ্ছে আউজাজুল মাসালিক কিতাবের নাম হচ্ছে আউজাজুল মাসালিক এই কিতাবের প্রথম খণ্ড তিনশো সাতানব্বই পৃষ্ঠা লিখছে লা শাক্কা ফি তাহি তারাবি ফি निर्धारण कर प्रमाणित नई मार्फु नबी सल्लाम पर्त पोचान सम्भव नई सही तरीका सही हदीस मुताब नबी सल्लाम विष पड़े अथवा पढ़ते बोले समर्थन कर सम्भव नयसबुत और ये लाशा ये को सन्देह नहीं प्रमाण करा जा बेतारिकीन सहिहीन आला तारिकल महदेश महदेशीन जो हादिस परीक्षा करार पद्धति नियम पद्धति सही जईफे से कायदा कानून मोताब को विशुद्ध सूत्र दिए सही हदीस द्वारा प्रमाण करा सम्भव नए बेतारिकीन सहिहीन आला तारिकल महदेशीन এটা কার বক্তব্য আল্লাহ জাকারি সাহেব সাত নম্বর বা আট নম্বর আল্লামা সৈয়দ আহমদ হানাফি তিনিও ভারতের একজন হানাফি আলেম তিনি বলছেন যে ওকাদ সাবাত আন্না জালে কানা এহেদা আসার কাতান যদি সৈয়দ আহমদ সাহারান প্রিয় হন তো তার বুখারি ভাষ টিকা রয়েছে একটা তো তিনি লিখছেন ওকাদ সাবাতা প্রমাণিত আন্না জালে কানা এহেদা আসার কাতান এই তারাবি এগারো রাকাত ছিল তারা এগারো রাকাত ছিল আল্লামা হামুবি হানাফিদের একজন আলেম শাহরুল আসবা অন্য জায়ের কিতাব লিখছেন লে আন্না নবী সাল্লাম ইসাল্লিহা ইসি না বাল সামানিয়ান নবী করিম সাল্লাম বিশ রাকাত পড়েননি বাল বরং কত পড়েছেন সামানিয়ান আট পড়েছেন মারাটিউল ফালা সারা নুরুল ইজাহ এ নুরুল ইজাহ কিতাবে দুশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা লিখেছেন दारुलम देवबंदन बड़ आलेम रशीद अहमद गंगोही তার একটি কিতাব রয়েছে রে সালা ছোট পুস্তিকা রয়েছে হাক্কুসরি হাক্কুসরি এই কিতাবে লিখেছেন এই পৃষ্ঠা নম্বরে লিখক এখানে লিখেনি তিনি লিখছেন যে রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি বলছেন এগারো রাকা তারাবি রসুরুল্লাহ সাল্লাম হতে বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত এগারো রাকা তারাবি রসুরুল্লাহ সাল্লাম থেকে বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত আর একজন হানাফি পাকিস্তানের তিনি আবু তৈয়ব মোহাম্মদ বিন আব্দুল কাদের সিন্দিয়ান হানাফি নাকসবন্দি লিখছেন ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত যে রাসুল্লাহ সাল্লাম রমজান মাসে বিশ রাকাত বিশ রাকাত আর বেতর পড়তেন ইবনে আবি সাহিবা ইহা বর্ণনা করেছেন ইহার সনদ জুইফ অথচ বোখারি মুসলিমে আয়সার আজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত এগারো রাকাতের বেশি না পড়ার হাদিস বিরোধী সহি হাদিস বোখারির এর বিরোধী কাজেই বিশ রাকাতের দলিল হতে পারে না বিশ রাকাতের হাদিস জুইফ আর এগারো রাকাতের হাদিস যেহেতু বোখারিতে সহি তিরমিজি সারার চারশো তেইশ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন হানাফিদের আর একজন ফাকিহ ইবনে আবেদিন ইবনে আবেদিন স্বামী শাম দেশের এই হানাফি আলেম তিনি লিখছে ইন্না মোক্তাজ দলিল দলিলের দাবি হচ্ছে কনুল মসনুনে মিনহা সামানিয়াতান সন্নত হচ্ছে আট রাকাত পড়া ও আল বাকি মুস্তাহাবান আর কেউ যদি বেশি পড়ে বাকি তাহলে সেটা হচ্ছে মুস্তাহাব সেটা হচ্ছে लिखा प्रथम खंड चार पचानबी एक फकीर 
তিনি বলছেন লিয়ান নবী সাল্লাম ইসাল্লাহ ইসি নবী আল সালাম নবী সাল্লাম বিশ পড়েননি বরং আট পড়েছেন সারহে কানজুদ্দা কায় কানজুদ্দা কায় খানা ফিরে কিতাব তার সারহে ভাষ্যতে তিনি দুশো পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় কথাটি লিখেছেন আরও একজন ভারতের হানাফি আলেম মোহাম্মদ আহসান নানতুবি তিনি পরিষ্কার ভাষায় লিখছেন ইন্না কিয়াম রমজান সুন্নতুন এহেদা আসার রাকাত রমজান মাসের কিয়াম হচ্ছে এগারো রাকাত বিল বিত্রি বেতর সহ ফি জামাতিন জামাত সহকারে ফালাহ আলী সালাতুসাল্লাম নবী করিম সাল্লাম যা করেছেন পড়েছেন এটা রয়েছে ফথুল কদির ফথুল কদিরের হাসি টিকায় ফথুল কদির একটা ফেকার কেতাব ফেকার কেতাবের ভাষ্য তাতে রয়েছে প্রথম খণ্ড একশো আঠানব্বই পৃষ্ঠা মিশরের ছাপা আল্লামা আহমদ তাহাউ হানাফি এনি একজন প্রখ্যাত ফাঁকি তিনি হচ্ছেন ইন্না নবী সাল্লাম ইসলাম ইসলাম আল সামানি নবী সাল্লাম বিশ পড়েননি বরং আট পড়েছেন তাহাবির হাসিয়া দুর্রে মুখতার হাসিয়া দুর্রে মুখতার ইবনে নাজিম হানাফি ইবনে নাজিম হানাফির একটি কিতাব রয়েছে ফেখের বাহরুর রায়ক তার দ্বিতীয় খণ্ড বাহাত্তর পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন সাবাতা প্রমাণিত আন্না জালেকা কানা এহেদা আশারাতা বিলবিত্রি এই তারাবির নামাজ এগারো রাখা ছিল বেতর সহ কামা সাবাতা ফিস সাহি হাইন যেমন সহি বুখারি মুসলিমে মিন হাদিস আয়েশা আয়েশা রাজি আল্লাহ তালানার হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ফা এজান ইয়াকুন আল্লাহ উসুল মাসায়েখেনা আল মাসনুন সামানিয়া তাম মিনহা আল মুস্তাহাব্ব ইসনাত আশারা সুতরাং আমাদের মাসায়েখ মানে হানাফি ও আলমাদের নিকটে আমাদের তৈকা মোতাবিক ফতুয়া হচ্ছে যে সুন্নত হচ্ছে সামানি আট আর ওয়াল মুস্তাহাব আর মুস্তাহাব হচ্ছে ইসনাত আশারা বারো রাখাত হচ্ছে মুস্তাহাব বারো রাখাত হচ্ছে মুস্তাহাব ডিসকাউন্ট করে তো আসলাম ডিসকাউন্ট তো কিছু করেছে গায়ের জোরে এইটা তো প্রমাণ করার চেষ্টা করিনি এজমা হয়ে গেছে বিশের ওপর বিশটাই নবী পড়েছে বিশটা হচ্ছে ফারুকি সুন্নাত সবগুলি মিথ্যা কথা এজমা হইলে এতগুলি মত কেন থাকবে আট থেকে দশটি মত আল্লামা নাসুদ আল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন যদি এজমাই হইল তাহলে আটটি মত কেমন করে হইল তার কিতাব লিখেছেন আর বেশ কিছু কিতাব রয়েছে তাতে আরও দুটি মত বাড়িয়ে দশটি আমল পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছে তাবেইন তাবা তাবেইনদের জামানাই বিভিন্ন রকমের আমল ছিল ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইর জীবনে মদিনা সম্পর্কে তিনি বলছেন যে মদিনায় যখন আমি চোখ খুললাম তখন মদিনার লোকদেরকে দেখতাম যে তারা একচল্লিশ পড়ত ভেতর সহ একচল্লিশ আটত্রিশ পড়ে তা তিন রাখাত বেতর অথবা চল্লিশ পড়ার পরে এক রাখাত বেতর চল্লিশ রাখাত নামাজ পড়ত তারপর এজমা হয়ে গেল তো এজমাটা কখন হলো তাহলে এজমা মানে ঐক্যমত আলমাদের হয়ে যায় যে বিশ বিশের জায়গায় চব্বিশ পঁচিশ কিছু নাই তাই না কোথায় হইল এজমা কোন যুগ হয় যারা এজমার দাবি করেছে যে সর্বসম্মতি ক্রমে পাশ হয়ে গেছে মিথ্যা কথা যারা বলবে যে ওমা রাজি আল্লাহ তালা আনহর সন্ন তাদেরকে বলবো যে ওমা রাজি আল্লাহ তালানো থেকে যেটা হুকুম দিয়েছিলেন তামিম দারিকে আর ওবাইবিনে কাবকে মোয়াত্তা মালিকে রয়েছে অন্যান্য কিতাবাদিতে রয়েছে সহি সনদে এগারো রাখাত পড়াবার নির্দেশ দিয়েছিল হেদায়ের একটা উর্দু তরজমা অনুবাদ আছে আইনুল হেদায়া প্রথম খণ্ড তিনশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠা তাতে লিখছেন বিশ রাখা তারাবির হাদিস জয়ীফ হানফি কিতাব দুর্রে মুখতারে উর্দু অনুবাদ গায়াতুল আউতার আর আরেকটি হচ্ছে আইনুল হেদায়া যেটা হেদায় তরজমা বা আইনুল হেদায় সারা বেকার সারা বেকার প্রথম খণ্ড পাঁচশো তেষট্টি পৃষ্ঠা আর নুরুল হেদায় একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠা শেষখানে আবার আনু আশা কাশ্মীরি আর একটা বক্তব্য দিয়ে শেষ করছি দারুল দেওবন্দের তিনি ওস্তাদ ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে তিনি হাদিস পড়িয়েছেন দেওবন্দে সে আনু আশা কাশ্মীরি রহমহল্লা বলছেন ফাসাহ আনহু সামানু রাকাতিন নবী সাল্লি সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সহি সূত্রে প্রমাণিত হচ্ছে আট রাকাত ও আম্মা ইসরুন পক্ষান্তরে বিশ রাকাত ফাহুয়া আনহু আলিহ সাল্লাম বেশ জানাদিন দায়িফিন আর বিশ রাকাত নবী সাল্লাম থেকে যে বর্ণিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে জয়ীফ দুর্বল সানদ দিয়ে ওয়ালা দো ফেহি ইত্তেফাকুন বা ওয়ালা দাফেহি ইত্তেফাক দুটে পড়া যেতে পারে দো ফুন কোরআনে করিম আল্লাহ খালা কাকুম মিন দাফিনো প্রসিদ্ধ কেরাতে রয়েছে আর আল্লাহ খালা কাকুম মিন দো ফিনো রয়েছে 
জি সুতরাং দোফ মানে দুর্বলতা আর দাফ মানে দুর্বলতা জবর দিয়ে জম্মা দিয়ে দুই ভাই পড়া যায় ওয়ালা দাফিহি বা দোফি ইত্তিফাকুন আর 20 রাকাতের হাদিসে যয়ীফ এর উপর ইত্তিফাক মানে ইজমা রয়েছে তাহলে ইজমা আসল রয়েছে যে 20 যয়ীফ ইজমা 20 নামাজ পড়তে হবে এটা নয় তাহলে উল্টো কথা না উল্টো দাবি না আজকাল প্রচার মাধ্যমগুলি তা লিখনিতে হ্যাঁ উল্টো দাবি আল্লাহ পাক রব্বুল আজান বোঝার তৌফিক দান করেন আর সময় আমাদের হয়ে গেছে প্রায় সুতরাং এখানে আমি আমার আজকের আলোচনা শেষ করছি আর এরপরে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে বিশেষ করে এই বিষয়ে সংশয় থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারেন হতে পারে যে আপনাদের প্রশ্নে এমন কোনো দিক ফুটে উঠবে যেটার প্রয়োজন ছিল আলোচনা করার কিন্তু আমার আর চলে আসেনি আল্লাহ পাক রব্বুল হককে শোনার আর হককে বোঝার হককে জানার আর তার প্রতি আমল করার তৌফিক দান করেন সংকীর্ণতা গোড়ামি তাসুব পক্ষপাতিত্ব আর তরফদারি করা থেকে আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মার হেফাজত করেন মুসলিম উম্মাকে কোরআন হাদিস মোতাবিক আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন ও সাল্লাহ নবিয়া মোহাম্মদ ওমার রাজি আল্লাহ তারা বিষ পড়েননি প্রথম কথা বলেছি আর এই বিষয়ে যদি জানতে চান তাহলে আগামী সপ্তাহে ওয়াদা করছি বিস্তারিত আলোচনা করব ওই হাদিসগুলির সনদ যেগুলি পেশ করা হয়েছে কেন সেগুলি জাল বা জৈফ অত্যন্ত দুর্বল সেটা যদি আলোচনা চান তাহলে আগামী সপ্তাহের জন্য রেখে দেন আমি হাতে নাতে নোট করে নিয়ে আসবো আর আপনাদেরকে ভালো করে শুনিয়ে দেবো যদি চান তো আগামী সপ্তাহের আলোচনা ওইটাই থাকবে থাকবে নাকি মঙ্গলবার রেখে দেবো আমার আগামী মঙ্গলবার আলোচনা আছে রাখবো না মঙ্গলবার খালাস ঠিক আছে আগামী শুক্রবারে তাহলে ঠিক আছে আর মক্কা মদিনায় কেন হয় এর সংক্ষেপ জবাব দিচ্ছি আর আগামী সপ্তাহে হলে বিস্তারিত বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা বলছি যে নবী সাল্লামের সন্নত আট তিন এগারো রাকাত বুঝতে পারছেন বাড়াতে নিষেধ করছি না নাজাইজ নাই বাড়ানো নাজাইজ না কিন্তু নির্ধারিত করে দিতে হবে আর ওইটাকে নবীর সন্নত বললে মিছামিছি দাবি করতে হবে গায়ের জোরে এটা হচ্ছে বোল বোল এটা অলমাইকের আমরা সৌদি আরবের তারা বিশ্বাস করেন এবং প্রতি বছর তাদের প্রচার মাধ্যমে রেডিওতে টিভিতে প্রচার করা হয় যে সন্নত এগারো রাকাত এই জন্য সৌদি আরবের পূর্ব থেকে পশ্চিম দাম্মাম থেকে শুরু করে জিজান মক্কাতুল মোকারমা পর্যন্ত আর মদিনা আর ইয়াম্বো পর্যন্ত প্রত্যেকটি উত্তর থেকে দক্ষিণ সমস্ত মসজিদগুলিতে সমস্ত মসজিদ লাখ লাখ মসজিদ আছে কয়েক লক্ষ মসজিদ আছে সমস্ত মসজিদে কত রাখাত হয় আট রাখাত হয় তবে কেউ যদি ব্যক্তি পর্যায়ে দাম্মামের একটা মসজিদ হয়তো বিশ পর্যায়ে নিষেধ নেই তিরিশ পড়লেও নিষেধ করবে না কেউ যদি তিরিশ পড়ে চল্লিশ পড়ে কোথাও নিষেধ কেউ করবে না আর এটা বাস্তবে শেষ দশকে দেখতে পাচ্ছেন পাচ্ছেন না শেষ দশকে কোনো মসজিদে প্রথম প্রথম দিকে আট তিন এগারো পড়ে পড়লো কেউ চার পড়লো ছয় পড়লো আর শেষ 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 রাত মিলিয়ে কেউ হয়তো ষোলো আঠারো পড়লো কেউ বিশ তিরিশ করে দিল ওরা অসুবিধা আছে বাধা আছে তো সহি মত এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আট তিন এগারো হচ্ছে সন্নত নবীর নবীর সন্নত খলিফার সন্নত সাহাবাই কেরামের সন্নত বিশ নয় এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা কেউ যদি আট তিন এগারোর বেশি পড়ে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই সলাতুল্লাহ মাস নামাস না রাতের নামাজ দুই দুই করে পড়ো ফাইজা খাসি আহাদক মুসুভা নবী সাল হচ্ছে সকাল হওয়ার আশঙ্কা হলে সাল্লা রাখাত নোয়াহেদে এক রাখাত শেষখানে পড়ে নাও তুতের মাকাত সাল্লে সারা রাত যা নামাজ পড়ে সবগুলি বেজড় হয়ে গেল বেতর হয়ে গেল হ্যাঁ এইটা হচ্ছে সহি ফতুয়া একদল যদিও বলেছে যে এটা সন্নতে রাতে বার মতো যেমন সন্নতে রাতে বারো রাখাত বা দশ রাখাত সেটাকে সাত রাখা আট রাখাত করা যাবে না সেটাকে চোদ্দ রাখাত আঠারো রাখাত করা যাবে না যেমন আসুদ আলবান হতলালের মত আর সেটাও কিছু কিছু আলামাদের মত রয়েছে যে আট তিন এগারো হওয়া হচ্ছে বেশি করা ঠিক নয় কিন্তু সেই মত আমরা বলি না আর যদি ঠিক নাও হয় তার মানে এই না যে কেউ যদি বেশি পড়ে তো সে বিদাতি হয়ে যাবে কখনো আমরা বিদাতি বলি না আমরা কখনো বিশ তিরিশ চল্লিশ কেউ যদি পড়ে তারা বিদাতি নয় কিন্তু আকিদাটা বিশ্বাসটা ঠিক থাকতে হবে যে নবীর সন্ন কয় রাখাত এগারো রাখাত যদি কেউ বিশ্বাস করে যে নবীর সন্ন বিশ রাখা তাহলে বেদাতি আকিদা থাকলো বেদাতি নিয়তের নামাজ পড়ছে পার্থক্য ভারত বাংলাদেশের তারাবির নামাজে আর সৌদি আরবের মক্কা মদিনের এই দুটো মসজিদের বিশ রাখাত নামাজে পার্থক্যটা শুনে রাখেন এখানে এগারো রাকাতকে সন্নত বলা হয় বিশ রাকাতকে সন্নত বলা হয় না রাতের নামাজ রমজান মাস বেশি পড়ছে অসুবিধা নাকি এটা বলা হয় আর আমাদের দেশে কি বলা হয় ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে মজাবধারীরা বিশ শূন্য তুমি নাজায়জ কাজ করলে আট পড়ে বেরিয়ে যান মার খেয়ে বড় লোক হয়ে যেত ঠিক না
আর মসজিদে হারাম থেকে আট পড়ে বেরিয়ে যান কেউ কিছু বলবে লেস মাফি সালা কে বলবে কেউ বলবে না অনেক আলেমরা শেখ রবির অনেকগুলি ছাত্র তিনি বেরিয়ে যেতেন ওই বৃষ্টিটা কাঁধে করে নিয়ে বেরিয়ে যেতেন আর তার পিছনে অনেক লোকেরা বেরিয়ে যেতেন আজ কেউ মসজিদ হারা মসজিদ হাজার হাজার লোক বেরিয়ে যাচ্ছে না যায় না আটের পরে দশের পরে বেরিয়ে যাচ্ছে না যাচ্ছে না কেউ কিছু বলছে মজাবি গোড়ামি আছে বিশের গোড়ামি আছে না কারণ বিশ শূন্য তো নয় তাহলে আবার কেন বাধা দেবো শূন্য তাদেরই করে ফেলেছে আট পড়ে ফেলেছে দশ পড়ে ফেলেছে শূন্য তাদের হয়ে গেছে চলে যাচ্ছে অসুবিধা নাকি কিন্তু ভারত বাংলাদেশের এই গোড়াদের কাছে গোড়াদের মসজিদে নামাজ পড়তে যান মার খেয়ে বেঁচে আসবেন কিনা সন্দেহ আছে শুধু একটা শ্রোত যে শূন্য তো সারা জীবন কেউ নাও পড়লে গোনাগার হবে এই শূন্য যদি কেউ নাও পড়ে যে গোনাগার হয়ে যাবে এর কোনো প্রমাণ কেউ পেশ করতে পারবে না তবে যে নামাজ পড়ে রকম ফের আল্লাহ মাহাত কাঁদ দেবে অতীতের গুণ মাফ হবে আল্লাহ ফাঁকে মহাব্বা ভালো পুরস্কার দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ ফাঁক জিজ্ঞাসা করে ফরজ নামাজ সম্পর্কে যে ফরজ নামাজও তো ঘাটতি হয়নি ফজর নামাজও তো ঘুমিয়ে থাকুনি আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন কখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না যে তারাই কেন পড়নি একটা দলিল লেন দেখি তবে এর মানে এই নয় যে তারাই পড়ে আপনাকে মানে অনুৎসাহিত করছে না তারাই পড়তে উৎসাহিত করছে এই জন্য বললাম যে অতীতের গোনা খাতা মাফ চান না তাহলে তারাই পড়েন তারা বি শুধু নয় তাহাজ্জুত পড়তে বলি আমি তো আমার ছাত্রদেরকে বলি যারা রে ভাই আধা ঘন্টা তো তাহাজ্জুত পড়েন তাহাজুদ সালাফি সলাহিন আদর্শ আর আজকে সহি আকিদার মানুষ তাহাজ্জুদ যদি না পড়ে তাহলে কেমন মানুষ সারা রাত ঘুমিয়ে থাকে এক দাসীকে কোনো এক নেক মানুষ আল্লাহওয়ালা মানুষ তাহাজ্জুদ গোজার মানুষ বিক্রি করেছে তো বিক্রি করে দিল দাসী দাস দাস যুগ ছিল বিক্রি করে এমন বাড়িতে বিক্রি করেছে যে ফজর হয়ে যাচ্ছে কেউ উঠে না ফজর নামাজের আজান হয় তখন উঠে আসার পরে ওই দাসী আগের মালিক এসে বলল যে কোন বাড়িতে আমাকে বিক্রি করলেন যারা ফরজ নামাজ ছাড়ার কিছুই বুঝে না ওই ফজরের আজান হইলে উঠে তার আগে জাগে না আমি ওই বাড়িতে থাকব না আমাকে ফিরিয়ে নেন আপনি ওই বাড়িতে থাকব না এটাই ছিল সালাফি সালেহ আদর্শ আর সহি আকিদা সিরিক মুক্ত বেদাত মুক্ত আর শতকর একটা তোদের কথা হাজার একটা তাহার যোগ গুজার পাওয়া যায় না কখনো এটা উচিত নয় শুধু রমজান মাসে তারা বি পড়বে না একবারে বাল বাচ্চাকে নিয়ে মনে হচ্ছে যে এতে সমুদ্র বিচে ঘুরতে যাচ্ছেন বড়ই দুঃখ লাগে এই তিন বছর চার বছর পাঁচ বছরের বাচ্চাকে এই দিক ওই দিকে নিয়ে মসজিদে নামাজ পড়ি এইটাই কি শূন্য তরিকা স্ত্রীকে নিয়ে চললে রমজান মাসে আর বাকি সারা বছর হ্যাঁ সারা বছর স্ত্রীকে কখনো বললেন যে রাতে আমি উঠলাম তুমি উঠো তাহাজ্যুত পড়ো এটা তো আর শূন্যতি আখ লাখ নয় এটা সন্নতি তরিকা না সন্নতি তরিকা আল্লাহর সাথে প্রতিদিন নির্জনে আপনার একটা সাক্ষাৎ হইতে হবে নির্জনে আপনার চুপি সারে আল্লাহর সাথে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ পাকার বুল আলমের কাছে আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এটা হচ্ছে ক্যামুল লাইন এটা হচ্ছে তাহাজ্যুত এটা হচ্ছে রাতের অন্ধকার নির্জনে নামাজ পড়া শেষদায় পড়ে থাকা এই আখলাক চরিত্রগুলি হচ্ছে সাহাবাই কারামের চরিত্র তাদের আখলাক চরিত্র সম্পর্কে আবুল হাসান নদী বলছেন বা অনেকে লিখেছেন যে রহবানুল লাইল ও ফুরসানুল নাহার সাহাবাই কেনা কাপুরুষ ছিলেন না আর তারা ওই বৈরোগ্য বাদে বিশ্বাসী ছিলেন না যে বন জঙ্গলে গিয়ে এবাদত বন্দি করো বরং রহবানুল লেইল রাতে মনে হইতো এই যে এরা থানা ফিল আল্লাহ ছাড়া কিছু বুঝে না আল্লাহ ছাড়া আর আল্লাহর কাছে শেষ না করা ছাড়া কান্না ছাড়া কিছু বুঝে রহবানুল লাইল রাতের তারা ধার্মিক রহবান রাহেবের বহু বছর ফুরসানুল নাহার আর দিনে তারাই হচ্ছে অসরোহী মুজাহিদবীর মুজাহিদ হিসাবে বাবাই জানে যে এই লোকটা রাত্রে কেঁদে কেঁদে শেষ দায় লুটিয়ে পড়ে থাকে মনে হচ্ছে এর দ্বারা কিছুই হবে না আর দিনে দেখা যায় আল্লাহ রাস্তায় বীর বোঝা এই ছিল সালাফে সালেহের চরিত্র এইরকম হওয়া উচিত মোহাম্মদ আর অতিরিক্ত আগামী সপ্তাহে শুনবেন না এটাই যথেষ্ট বিশ টাকা সন্নত কেউ বলেননি বাড়াইতে পারে বলেছেন যারই মত রয়েছে কেউ সন্ন যদি বলেন যে বিশ যাই যাচ্ছে আমি তো বুঝি যাই যাচ্ছে আমি তো বলছি চল্লিশও যাই যাচ্ছে বিশেই লিমিটেড করে দেয় বিশ পড়বেন বাইশও করা যাবে না আঠারো করা যাবে না এইটা ভুল কেউ যদি বলে আর যদি বলে বিশ যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে বিশ ধরে নিয়েছে ধরে নিয়েছে ঠিক আছে বিশও পড়েন তিরিশও পড়েন চল্লিশও পড়েন হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই যদি পাঁচ থেকে সাত লক্ষ মসজিদ থাকে দুটো মসজিদ ছাড়া আর হয়তো দশ বিশটা মসজিদ পাবেন না গোটা মদিনায় আপনি ঘুরে ঘুরে নামাজ পড়েন প্রতিদিন এক একটা করে মসজিদে 
গোটা দাম্মামে ঘুরে ঘুরে নামাজ পড়েন গোটা গোটা আপনি মক্কায় ঘুরে ঘুরে নামাজ পড়েন এই মসজিদে হারাম ছাড়া কোথাও আপনি বিশ রাখাত হয়তো খুঁজে পাবেন না তো এটা সুন্নত কায় বলুন কারণটা এই তাহলে যখন উঠাইলেন তাহলে শুনে নেন বসেন এক মিনিট আর শুনে নেন আল্লামা ডাক্তার ওসিউল্লাহ আব্বাস উর্দুর উর্দুর ভালো দায়ী আলেম এবং উম্বুল করা মক্কা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সিনিয়র প্রফেসর বৃদ্ধ মানুষ তিনি মসজিদে হারামে আবু উমার ফজল হক যেই জায়গাটায় দর্শ দিতেন সেই জায়গায় উর্দুতে দর্শ দেন উনি উনি হচ্ছেন সহি আকিদার মানুষ যিনি উর্দুতে দর্শ দেন আপনার মসজিদে হারামে এ কাবা শরীফের ওই মাতাফে ওই যে নিচু জায়গাটা ওখানে তার চেয়ার পাবেন একটা জায়গায় কুরসি আছে কোনোদিন যদি ইচ্ছা করেন তো সেদিকে গিয়ে দেখতে পারবেন আপনি তো উনি ওনার বক্তব্যটা এসছে ওনার বক্তব্যটা ইন্টারনেটে এসছে তিনি বলেছেন যে মালিক আবদুল্লাহ আজ রহমতুল্লাহ আলাই যখন মক্কায় নিজের ক্ষমতা পেলেন তখন অলমাদের সাথে মশরা করলেন যে এখানে যে বহু বিদাত রয়েছে বহু ভুলগুলি রয়েছে বা সন্নতের খেলাফ কাজ রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে কী করা যায় প্রথম কথা আগে থেকেই চেষ্টা চলছিল যে এখানকার প্রথম শির কোঠানো যাক সুতরাং কবরের ওপর যে গম্বুজ বানানো আর কবর পূজা হচ্ছে এগুলোকে তো একবারে সমলে বিনাশ করা হয়েছে খাদিদার জি আল্লাহ তারা কবরের ওপর গম্বুজ এবং পূজা হচ্ছে সাহাবাই কেন কবরদের ওপর গম্বুজ আর পূজা হচ্ছে একটিও আছে আলমোয়াল্লা কবরস্থানে গিয়ে দেখেন আর মদিনার হ্যাঁ বাকি কবরস্থানে দেখেন পাবেন কোথাও সিরকের আস্থানা পাকা কবর উঁচা কবর পাবেন নেই আলহামদুলিল্লাহ তাহলে সিরকে উৎখাত করে যেটা ফরজ প্রথম ফরজ ওইটা করা হয়েছে দ্বিতীয় যে বিষয়টা দেখলেন যে এখানে চার মোসাল্লা চার মোসাবের লোকেরা চারবারে নামাজ পড়ে জানেন না জানেন না এই ঘটনা দীর্ঘ আটশো বছর ধরে মুসলিম উম্মাতের বিদাতি ওলামারা এক ইসলামকে কাবা ঘরেও চার ভাগে বিভক্ত করেছে আমার অনেক পুরাতন একটা আলোচনা আছে মজহাবের অনিষ্ট সম্পর্কে মজহাবের বা মজহাবি গোড়ামির অনিষ্ট অনিষ্ট তকলিদের অনিষ্ট তার একটা দিক হচ্ছে যে কাবা ঘরকে চার ভাগে বিভক্ত করেছিল যখন সাফেইরা নামাজ পড়তো তিন মজহাবধারীরা তাকাইত আমাদের ইমাম নামাজ পড়াই না যখন মালিকিরা নামাজ পড়াইতো তিন মজহাবের লোকেরা তাকাইত যখন হাম্বেলি নামাজ পড়াইতো তিন মজহাবের লোকেরা হানাফিরা আলাদা নামাজ পড়তো এইভাবে আলাদা আলাদা নামাজ হইত কত খারাপ দৃশ্য এই দৃশ্য দেখে কাফির ইহুদি হিন্দু নাসারা তো হাসবে লজ্জা পাবে এ মুসলমা হে জিনে দেখে শর্মা ইহুদ লজ্জা পাবে যারে কি করেছে না রে এটা কাবা ঘরকে ভাগ করে নিয়েছে ভাগ বন্টন করে নিয়েছে হ্যাঁ সুহান আল্লাহ এটাকে রাতের অন্ধকারে আমাদের একজন শেখ মুর্শিদাবাদের মানুষ আল্লামা নসরতুল্লাহ সাহেব মোহাম্মদ নসরতুল্লাহ সাহেব মদিনায় এখনো বেঁচে আছেন আর শুনেছি অসুস্থ আছেন সাফা হল্লা তার বাড়িতে আমি ছাত্র জীবনে খুব যেতাম আর তিনজন বাঙালি নাগরিকত্ব পেয়েছেন মক্কা মদিনায় তার একজন তিনি মদিনা পড়ে তার তিনজনে সৌদি আরবে নাগরিকত্ব পেয়েছেন তার মধ্যে একজন মোহাম্মদ নসরতুল্লাহ সাহেব তিনি বলছেন যে এই ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি ছিলাম এখানে মক্কাতে বল ছাত্র জীবন রাতের অন্ধকারে হঠাৎ করে রাত একটা দুটোর সময় যে মেহরাব তো চার মেহরাব ছিল কিন্তু চার দিকে হ্যাঁ শুধু একদিকে নামাজ হতো না এইদিকে মেহরাব হানাফি মেহরাব ওইটা সাফি মেহরাব ওইদিকে মালিকি মেহরাব ওইদিকে হাম্বেলি মেহরাব হ্যাঁ এইভাবে মানে হানাফিরা যেহেতু সংখ্যা গরিষ্ঠ ওদের মেহরাবটা ছিল একজন জাম জাঁক জমকপূর্ণ আর অন্যগুলি একটু দুর্বল দুর্বল ছিল কারণ ওরা তো কম ওরা সংখ্যাই তো এই মেহরাবগুলি রাতের অন্ধকার রাত আর তুই ভেঙে সাফ করে একেবারে ক্লিন করে সকালবেলা ফজরের লোক নেওয়া আরে গেল কোথায় আরে গেল হানফি মেহরাব কোথায় গেল সাফি কোথায় গেল মালিকি বলছে মালিক আমাদের মেহরাব কোথায় গেল কিচ্ছু নেই ওয়াত্তা খেজুমি মাকামি ইব্রাহিম আউসাল্লা মাকামি ইব্রাহিমে এমামতি করো নামাজ পড়ো সুহান আল্লাহ অধিকাংশ সময় ফজর নওয়াজ মাকামে ইব্রাহিম পড়ায় না ইমাম সাহেবরা তারাই না ব্যাস দেখেন এতগুলি কুসংস্কার এতগুলি গুমরাহি আর এতগুলি বিদাতকে উৎখাত করা হচ্ছে তারপরে ওসিউল্লাহ সাহেব আলোচনা করেছেন যে মালিক আব্দুল রহমতুল্লাহ আলাই এই হারমাইন শরীফে নে অর্থাৎ মক্কা মদিনার এই দুই মসজিদেও বিশ রাখার তারাবি উঠিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন যে এটা উঠিয়ে দিন এটা কেন সন্ন যেখানে এগারো রাখাত আট তিন এগারো তো রাখি অলমায় কেরামদের সাথে পরামর্শ করলেন তারা বললেন যে এটা কোনো নাজায়জ জিনিস নয় যদিও সুন্নত নয় নাজায়জ জিনিস নয় জায়জ আছে আর এমনিতে সারা দুনিয়া কবর মাজার পূজা করতে পারছে না মক্কা মুদিনা এসে রসুলের কবরের তোয়াফ হয়তো চারিদিকে সেটা করতে পারছে না আল্লাহ মৌলুদুর রসুলে আমাদের একজন ভালো শেখ ডক্টর লোকমান সালাফি রিয়াজে ইবনে বাজ রহমতুল্লাহ মোতার যে অনুবাদক ইংলিশ আর উর্দুর তিনি সরাসরি মোদিন ইউনিভার্সিটিতে আমাদের একটা আলোচনায় তিনি বলেছিলেন যে আমি নিজের চোখে দেখেছি মৌলুদুর রসুলে যখন ঢালাহারের লোকেরা ঢুকতো আর লিখা ছিল মৌলুদুর রসুল বড় করে 
তখন পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান বাংলাদেশিদেরকে নিজের চোখে দেখেছি কাবাকে পেছনে করে পেছনে রেখে মৌলুদুর রসুলের জন্মের জায়গায় শেষদা করত এগুলো উৎখাত করা হয়েছে একটা লাইব্রেরি সেখানে করে দেওয়া হয়েছে আর ছোট্ট করে লেখা আছে মৌলুদুর রসুল হয়তো বা যাতে করে বুঝতে না পারে এইভাবে কত যে যেগুলি ইসলাম বিরোধী জিনিস ছিল উঠানো হইল বিশ রাকাতের বিষয়টা তিনি ইচ্ছা করলেন যে এটাকে উঠিয়ে দিয়ে এগারো রাকাত করে দিই তখন ওলামারা বলেন যে না জায়জ নয় জায়জ জিনিস যদিও সুন্নত নয় এটা সুন্নত হচ্ছে আর তিনি এগারো রাকাত আর অধিকাংশ লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে এই আমল করে এসছে সারা বিশ্ব থেকে এখানে লোকেরা আসে এবাদবন্দি করার জন্য যখনই বিষ পড়তে পাবেন আরও হইচই করে বড় বড় পোস্টার দিয়ে কুফরির ফতুয়া দেবে দেখেছেন কুফরির ফতুয়া ভারতে বেরলবিদের এই বড় পোস্টার এই বড় পোস্টার আমি নিজের চোখে দেখেছি তাদের মসজিদে লাগানো যে সৌদি আরব কি হুকুমত কাফের হয় লেহাজা হজ ফরজ নিয়ে দারুল হর ভাই সৌদি আরব দারুল হর সুতরাং হজ ফরজ নাই আমি নিজের চোখে দেখেছি তাহলে আজকে যদি এই একটা জায়েজ কাজ যদিও সুন্নতের খেলাফ বা সুন্নত নয় সেটা উঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে দেওবন্দি বেরলবি তবলিগি জামাত ইসলামী আর যতগুলি ফিরকা আছে ভারতের সবগুলি শত্রু হয়ে যায় এমনি এত শত্রু তার সুযোগ পেলেই তিলকে তাল করে এখনো সুযোগ পেলেই তিলকে তাল করে মেসরের সমস্যা নেই ভারত পাকিস্তানের লোকেরা এত বেশি লেখালিখি করছে মেসরের জালেমদের বিরুদ্ধে কিছু লিখছে না সুচারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লিখছে খবর আছে কিছু যখন ওই এর আগ যখন কুয়ের দখল করল কেউ বলল না যে সাদ্দাম তুই জুলুম করেছিস কি জন্য রাতের এক ঘন্টার মধ্যে দেশটাকে দখল করে নিলি সবাই সৌদি আরবের বিরুদ্ধে শত্রুতা এমন শত্রুতা যে রাখবে নাই রাখবে না যাতে করে কবর মাজার পূজা করা আর ওই শির বিদাত করা আবার চার মশাল্লা কায়েম করা সম্ভব হয় জি এগুলো হচ্ছে উদ্দেশ্য এগুলো হচ্ছে উদ্দেশ্য তাহলে একটা জায়েজ জিনিস যদি উঠিয়ে দেওয়া যায় এই হেকমতের জন্য উঠানো হয় দি ডক্টর অসি উল্লাহ আব্বাস হাফেজাহ তালা যে বক্তব্যটা পেশ করেছেন সেটাই আপনাদের সামনে পেশ করলাম কারণ তিনি কাছে থেকে যে দীর্ঘদিন ধরে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর থেকে বা পঞ্চাশ বছর থেকে আমারই তো পঁচিশ বছর হয়ে যাবে উনি পঞ্চাশ বছর থেকে সৌদি আরবে আছেন আর সৌদি আরব মসজিদ আহারামে তিনি দাস দিচ্ছেন তার বক্তব্যটা আপনাদের সামনে পেশ করলাম যে এই জন্য বিষ উঠানো হয় না এটা শরীয়তের দলিল নাই এটা শরীয়তের দলিল নাই শরীয়তের দলিল হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস আর কোরআন এবং হাদিসের আলোকে ওলমাই কেরাম হানাফি ওলামারা লিখেছেন সেটাও মানবেন না আচ্ছা হানাফি ওলামারা যে বিশকে সুন্নত বললেন না আটকেই সুন্নত বললেন আট তিনি এগারোকে এটা দিয়ে আর একটা বিষয় প্রমাণিত হয় সেটা হচ্ছে তকলিদ করা ফরজ নয় মজাব মানা ফরজ নয় যদি মজাব মানা ফরজ হয় তাহলে এই ফরজ তর্ক করেছেন আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি কাসেম নানুতুবি আর রশিদ আহমদ গঙ্গুই আর যতগুলি ওলমা যে বিশ বাইশটা লিস্ট আপনাদের সামনে পেশ করলাম সবাই কি করেছেন তাহলে এই তকলিদ তকলিদ করা যে ফরজ ওয়াজেব তা ছেড়ে দিয়ে ফরজ তরক করেছেন আর ফরজ ছাড়া কাবিরা গুনা না সাগিরা গুনা তাহলে কাবিরা গুনা করেছেন এসব ওলমারা কাবিরা গুনা করেছে না তকলিদ করা ফরজ কথাটি মিথ্যা তকলিদ করা ফরজ এই কথাটি মিথ্যা মজাব মানা ফরজ চার মজাব চার ফরজ আর একটা আবার মানতে হবে চার আনা মানতে হবে এই কথাটি মিথ্যা আসলে কোরআন এবং হাদিস মানা ফরজ ওহি মানা ফরজ রসুলের আনুগত্য করা ফরজ আল্লাহর আনুগত্য করা ফরজ কথা বুঝতে পেরেছেন বর্তমান যে সরকার রয়েছে তার আনুগত্য করা ফরজ আর আলেমদের কাছ থেকে মশলা মশাইল দলিল সহ নেওয়া ফরজ অজ্ঞতায় খেয়াল খুশি এবাদত বন্দি করবেন এটা আপনার জন্য জায়জ না আপনি জানেন না আপনার চেয়ে বড় দাম ম্যাম আমি আছেন যাকে বড় মনে করছেন তার কাছ থেকে জানেন আপনি আর যখন দেশে যাবেন আপনার এলাকাতে যাকে বড় মনে করবেন যে কোরআন হাবিম হাদিস মোতাবেক তিনি কথা বলেন তার কাছ থেকে নেবেন এটি হচ্ছে উলিল আমরের অর্থ উলিল আমের অর্থ উলিল আমরা তো বহু বচ্চন তারপরে এক এমাম কী করে আসল এক মজাম মানা কী করে আসল উলু শব্দটি তো বহু বচ্চন আরবি গ্রামার বোঝে নাই বিদ্যার্থীরা দলিলে পেশ করেছে মজাম মানা ফরজ কারণ আল্লাহ বলেছে উলিল আমার কেমন উলিল আমার মানে নেতার আনুগত্য করো ধর্মীয় নেতা মানে যে কোনো সময় আলেমদের কাছ থেকে আপনি জেনে নেবেন মশলা মশাইল আর দুনিয়ার নেতা মানে আপনার যে শাসক আছে সে শাসকের বিরোধিতা করবেন না বৈধ কাজে যতক্ষণ জায়েজের আওতাতে আছে আপনি সরকারের বিরোধিতা করবেন না না জায়েজ কাজ করছে আপনি হাত টেনে নেন অন্যায় কাজ করছে আপনি সেখান থেকে সরে পড়েন কেটে পড়েন বলতে পারেন বলেন না বলতে পারেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন ঘৃণা করে অজালিকা জাফল ইমান এটা হচ্ছে দুর্বল ইমান আর অস্ত্র ধরে নেবেন যে সরকার যেহেতু ইসলাম বিরোধী কার করছে আর অস্ত্র ধরে নেবেন যেমন আব্দুর রহমান বাংলা ভাইদের অবস্থা হয়েছে আজকে জসিম উদ্দিন গেছে ওই রকমই অবস্থা হবে খবরদার না এটা আপনার কাজ না যাকে আল্লাহ পাক নেতৃত্ব দিয়েছেন সে বল প্রয়োগ করবে 
কোন আলেমের কাজ বল প্রয়োগ করা নয় যার রাখবো না এদেরকে বল প্রয়োগ করে কবর মাজার উড়িয়ে দেব বল প্রয়োগ করে এই করব সেই বল প্রয়োগ করে বিশ্বাখানাকে জ্বালিয়ে ফেলবো বল প্রয়োগ করে আমার মদের দোকানকে ভেঙে ফেলবো এটা ইসলাম নাই আপনার বল প্রয়োগ করে ইফতিয়ার বল প্রয়োগ করবে সরকার সরকার না করে তাহলে সে নিজে ফরজ তরক করবে আপনি ফরজ তরক করেননি আমি করিনি বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা জি হক কথা বোঝার চেষ্টা করবেন এবং আমল করার চেষ্টা করবেন সুবাহ রব্বিকা রব্বিল জাতাম মেসেফুন সালাম আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলম